Các bạn đã quay trở lại channel ID Academy Trong clip này mình sẽ nói về cơ chế Request và Respond trong Node.js Thì cơ chế Request và Respond là một cơ chế mà nó đi luôn luôn là một cặp Và cơ chế này nó không chỉ là tồn tại trong Node.js trong thế giới của máy tính mà nó tồn tại ở trong cái thế giới ở loài người chúng ta Ví dụ như là một cái minh họa sau đây Ví dụ như chúng ta đi đến một cái quán cà phê nào đó đúng không Thì mình ví dụ như là mình kéo vào hai cái nhân vật này Đây chính là một người A nào đó Và đây chính là một cái người phục vụ nào đó Ví dụ như vậy Thì mình lấy chữ người phục vụ Thì khi mà chúng ta vào quán chúng ta gọi một cái ly cà phê gì đó thì đó chúng là đó chúng chính là được xem như là một cái request. Đây. Thì mình để một cái mũi tên và mình chỉ tới người này. Thì đây chính là một cái request. Và sau khi cái anh phục vụ này ảnh nhận được cái request của các bạn và ảnh vào ảnh làm nước, ảnh đưa ra hay là thậm chí là ảnh trả lời các bạn à, bất kỳ cái gì đó thì đó chính là respond thì lúc đó sẽ có một cái mũi tên đi từ hướng ngược lại như thế này về phía mình thì sẽ là respond Đây. và điều này cũng tương tự trong thế lập trình lúc đó thì bản thân chúng ta chính là một cái máy tính nào đó ví dụ như là cái này còn người phục vụ thì uh, tiếng anh nó chính là server đây thì mình kéo vào đây chính là server còn cái người mà đưa ra cái lời yêu cầu mình sẽ gọi là client chính là khách hàng đó mấy bạn thì có nghĩa là trong thế giới máy tính nó chỉ mượn lại cái mô hình này trong thế giới thật thôi và bây giờ mình sẽ copy cái cơ chế này xuống đây Và điều này thì chúng ta thấy nó xảy ra rất là thường xuyên Trong lúc mình xài những cái website Ví dụ như các bạn gõ địa chỉ facebook.com Thì nó sẽ tìm đến cái server của facebook Và nó trả về cho chúng ta là cái content của cái facebook Chúng ta gõ VN Express để mà chúng ta đọc báo mỗi ngày Thì server của VN Express sẽ trả về À, cho, cho chúng ta cái thông tin báo ở đó Như vậy request như chúng ta biết rồi Đó chính là cái lời yêu cầu và response Đó chính là cái sự phản hồi à, Từ phía server nó về lại client Và cứ cái gì mà nó liên Những cái gì mà thông tin nào mà nó liên quan tới Cái lời yêu cầu thì nó sẽ gói lại Trong cái mình tạm gọi là một cái lớp Một cái đối tượng tên là request Và cái request này nó sẽ mang theo Những thứ như ví dụ như nó sẽ biết được là client chúng ta xài hệ điều hành nào à, client chúng ta có IP gì và cũng như là cái những cái tham số mà client nó gửi tới đi kèm theo cái request này ví dụ như đối với trong thế giới của chúng ta đi thì mình mình kêu đi cà phê đúng không là đó là một cái request nhưng mà chúng ta có thể thêm một tham số mình nói ví dụ như là à, mình muốn cà phê của mình cà phê đen không không đá không đường ví dụ vậy thì cái chữ không đá không đường nó chính là cái tham số cho cái request của mình Và cái người phục vụ họ sẽ dựa trên đúng cái lời request đó Họ sẽ trả về một cái ly cà phê tương ứng cho các bạn Thì như vậy phía web như thế nào thì phía web cũng vậy thôi Ví dụ như chúng ta vào một cái web thương mại điện tử Chúng ta vào trang chủ thì nó list ra hết Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rõ ra là chúng ta đang muốn xem cái danh mục đồ máy tính thôi chẳng hạn Thành một danh mục đồ thể thao thì ví dụ thì server nó sẽ trả về cho mình đúng những cái sản phẩm mà có liên quan đến danh mục đó Hay nói một cái cách khác mà nó hàng lâu một chút xíu Thì cái request và report nó thật sự là nó sẽ có hai phần Thì để bổ sung cho cái mô hình này thì mình sẽ kéo tiếp vào một cái hình nữa Đây Hai phần đó là gì Thì đầu tiên đó, đó chính là cái header của một cái request Và thứ hai bên dưới đó chính là cái body của cái request đó Đây là trong thế giới lập, lập trình Cái header của cái request thì nó mang theo những cái thông tin như là uh, token, cookie, hệ điều hành của client và IP của client 
còn cái body của cái request chính là cái thân cái thân của request đó bao gồm nội dung ví dụ là chúng ta submit một cái gì đó lên server chúng ta chat với bạn bè chúng ta gửi cái email đi thì những cái thông tin đó nó nằm trong cái phần thân của cái request và tương tự như và vậy thì response nó cũng có trả về tương tự một cái object cũng lại là gồm có hai phần giống như request đó là header và body nhưng mà cái header của cái response đó, thì nó lại là chứa thông tin của server và những cái như là mã lỗi cái status code rồi những cái như là cái kiểu nội dung mà server nó trả về cho lên là cái gì có thể là html có thể là xml có thể là json có thể là một cái file hình hoặc bất kỳ một cái gì đó thì để cho lên nó hiểu được là cái đó là nội dung loại nào để mà nó render nó hiển thị ra đúng cái loại nội dung đó cho mình ok thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái code javascript mà mình tạo một cái server http đơn giản ở clip trước thì các bạn sẽ lưu ý là chúng ta sẽ có một cái function nằm trong cái hàm create server của cái đối tượng http này thì nó có hai thông số là request và response chúng ta đã vừa mới biết hai cái đối tượng này thì response nó sẽ chứa một cái header cho nên là ở đây response chúng ta có thể là write head thì ở cái dòng response chấm write head này thì đây chính là cái dòng mà chúng ta sẽ điều khiển cái cái header của cái 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 response này thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ chỉ định là cái status code nó là 200 200 này là quy ước quốc tế đó là mã trả về thành thành công chúng ta đã chúng ta có một số mã lỗi như là 404 500 Uh, và rất là nhiều nhưng mà người ta quy ước là từ 200 tới 299 là mã thành, thành công tất cả những mã còn lại là thất là thất, thất bại và cái thứ hai đó là cái uh, cái object cái tham số thứ hai thì ở đây uh, mình giới thiệu bạn là cái content type tức là như cái mình nói là server nó sẽ biết được là cái kiểu dữ liệu cần trả về cho lên nó là cái gì thì nó sẽ định ý nghĩa ở đây chúng ta cần uh, cái trình duyệt web chúng ta render cái trang web dưới dạng html thì chúng ta sẽ ghi là text html và sau đó thì mình response chấm n của chủ bên trong thì đây chính là cái thân của một cái response của một cái đối tượng trả về à, ngoài ra thì chúng ta có thể lấy thêm được một số thông tin từ request ví dụ như là ở đây các bạn có thể là lấy request chấm ul và mình sẽ lên lại thử cái server này này thì như bạn thấy là chúng ta sẽ có dấu xuyệt dấu xuyệt này có nghĩa là mình đang à, đi vào cái trang trang chủ mình tiếp tục thử mình xuyệt một cái bất kỳ nào đó dù mình xuyệt tên mình thì chúng ta sẽ thấy đây là chúng ta đang đi vào một cái URL khác là suyệt à, việc thì chúng ta có thể đứng từ server chúng ta biết được là là client đang muốn truy vấn tới cái URL nào tiếp theo là mình sẽ thử là đặt tham số cho cái URL này mình ví dụ như là tham số thứ nhất à, B1 đi bằng AAA tham số à, thứ hai là B2 bằng BBB chẳng hạn đây. thì nó cũng sẽ hiện được trên URL và tới đây chúng ta chỉ việc đơn giản là mình xử lý cái chuỗi này để mình tìm ra được những cái tham số tiếp theo thì mình sẽ thử là mình sẽ trả về không phải là trả về HTML nữa mà mình sẽ trả về JSON thì cái cách mà trả về JSON trong Node.js sẽ sau mình sẽ thay đổi cái header content type của cái response này về application suite JSON ở đây mình không còn n cái chuỗi này nữa mình sẽ n một cái json chấm gify thì json là một lớp quản lý liên quan đến json và gify là một cái liên quan để mà đổi cái một cái object json ra thành một cái chuỗi trong đây chúng ta có thể định ra một cái json đây là một cái cặp mở đóng của json ví dụ như là mình ghi là name hai chấm À, việc và ấy hai chấm một cái số rồi ở đây mình cancel server và mình chạy lại đây 
thì chúng ta thấy là nó sẽ ra ở dưới dạng thế này ở đây chúng ta có thể làm thêm cho nó đẹp hơn đó là ở cái hàm json chingify này mấy bạn có thể ghi thế này tham số thứ hai là null tham số tiếp theo là 4 mình cancel server và chạy lại À, ở đây là chữ nôn viết thường mình chạy lại server và chúng ta sẽ có được cái chuỗi json rất là đẹp như thế này ok thì tới đây mình hy vọng là các bạn đã hiểu được cái cơ chế request và respond ở trong client và server cũng như là cách lấy cái URL của request và mình điều khiển cái header của respond và in làm cái chữ JSON. À, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các clip tiếp theo của học viện.